పరమ మంత్రాలైన ముప్పది రెండు వేల శ్లోకాలతో విలసిల్లి వాల్మీకి మహర్షుల విశిష్ట రచన వశిష్ట గీత దీనిని యోగవాశిష్టమని మోక్షోపాయమని వ్యవహరిస్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునునికి బోధించినది భగవద్గీత అది నారాయణుడు నరునికి ఉపదేశించినది శ్రీ వశిష్ఠుల వారు శ్రీరామచంద్రులకు ప్రబోధించినది వశిష్ఠ గీత ఇది నరుడు నారాయణునికి బోధించినది భగవద్గీతా మకరందాన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి అందించిన శ్రీ 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 విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాముల వారు ఈ వశిష్ట గీతామృత సారాన్ని మనకు పంచిపెట్టినారు పెను నిద్దురలతో తూకుతున్న జనులను వేదాంత భేరీలు వ్రోగించి చైతన్యవంతులను చేయడానికి అవతరించిన ఆధ్యాత్మిక తేజోమూర్తి పరమయోగేంద్రుడు శ్రీ 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 విద్యాప్రకాశానందులు శ్రీ కాళహస్తి శుకబ్రహ్మాశ్రమ సంస్థాపకులు సంచాలకులు యశక్కాయులై మన గుండెలలో గుడి కట్టుకొని శాశ్వతంగా నిలిచి ఉన్నారు గవాం అనేక వర్ణానాం క్షీరశ్యాప్యేకవర్ణత క్షీరవత్ పశ్యతే జ్ఞానం లింగినస్తు గవాం యథా గోవులు అనేక రంగులతో ఆకారాలతో ఉన్నప్పటికీ వాని పాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి మానవులు అనేక రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ జ్ఞానం అందరిలో ఒకటిగానే ఉంటుంది ఈ వశిష్ట గీతా సారాంశ విధి రఘుకుల గురుదేవులు వశిష్ఠుల వారు రఘుకుల తిలకులు శ్రీరామచంద్రులకు బోధించిన జ్ఞాన సుధ శ్రీ 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 విద్యాప్రకాశానందుల వచస్సుధకర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో మహద్యో నమో గురుభ్యో మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోకరణ్యాయ సాధురోపాయ మంగళం హరి హే శివశంకర నమామి శంకర శివశంకర శంభో హే శివశంకర నమామి శంకర శివశంకర శంభో హే గిరిజాపతి భవాని శంకర భవాని శంకర శివశంకర శంభో హే గిరిజాపతి భవాని శంకర భవాని శంకర శివశంకర శంభో నమామి శంకర భవాని శంకర మహేశ్వర తవచరణం హే శివశంకర నమామి శంకర శివశంకర శంభో హే గిరిజాపతి భవాని శంకర భవాని శంకర శివశంకర శంభో నమామి శంకర భవాని శంకర ఉమామహేశ్వర తవచరణం హే శివశంకర నమామి శంకర శివశంకర శంభో హే గిరిజాపతి భవాని శంకర భవాని శంకర శివశంకర శంభో 
नमामि शंकर भवानि शंकर उमा महेश्वर तव चरण करुणानिधे गोविंद वशिष्ठ गीत मोदी अध्याय वैराग्य प्रकरण यह महाग्रंथ में आर अध्याय वाट पे चुप्तना विनि वैराग्य प्रकरण मोदी रे मुमुक्ष प्रकरण मूड उत्पत्ति प्रकरण नागु स्थिति प्रकरण ईद उपशम प्रकरण आर निर्वाण प्रकरण निर्वाण प्रकरण चाल पेदी अंटे चवर अध्याय मन को पद्धन रोज आरध्याय सप्तम चेयरेंटे मूड रोजल की और अध्याय पूर्ति चेयर मूड रोजल की अध्याय काबट्टी रेप यी मूड रोज मोदी वैराग्य प्रकरण मन परसम असल ग्रंथम ये विधा प्रारंभि एवर चपनारो एवर वास अने विषय मोदी मन विचारण चयवल इन सायंत्र चूँ भगवदगीत इक विचारण चुनाव एवर वासी वेदव्या चपिंदेवर श्रीकृष्ण परमात्म विनदेवर अर्जुन चूँ त्रिमूर्त अड़े चेर इधी सायंत्र श्रीकृष्ण परमात्म चपट अर्जुन विन अंत नोटेकना वेदव्या अदे विधा उदय को वशिष्ठ गीत को त्रिमूर्त ऐरपड़ी एवरो चपिंद वशिष्ठ विन श्रीरामचंद्रुड़ वासी वाली महर्षि चूसरा मुगर आ सायंत्र त्रिमूर्त उदय त्रिमूर्त निजा महा तपस्पन्न महा पवित्र स्वरूप काबटे वार मुगर ओक कांबिनेशन वार कलईक वाल मन को अद्भुत दूर अद्भुत ग्रंथराज मन की लभिंदी सर सायंत्र भगवदगीत उदय वशिष्ठ गीत सर असल गीता चपंडी गान चयबड़ी गीत एवरना गानमेंटे दाने पेर गीत अटार गानेपड़ी एवरना दुख में उड़ू वार दिल्ली पाट पाड़ी अड़गं एवं पाट पाड़े असल राने रादी पट राने पाट एपड़े सत्वगुण आनंद उल्लास का उत्साह उमे पटल गाने एड़स्तू मुसरबी एद दिगल का उ दुख का उ शोकग्रस्त उतल रावी मेरे ट्रई ची एपड़ना दुख में उपट पाड़ी ट्रई ची असाध्यमें रा सत्वगुण अभी वस्तु इपड़ेवना कून रागन तस्कूटा दारी राग वो मंच सत्वगुण में उन्ट व दिग्वल का उंटे असल मटे रादी नोटे अदे विधा श्रीकृष्ण परमात्म एट टाइम गानाड़ो दिल पक्ने एड़स्तूर्चुना अर्जुन एड़पू वीर के आनंद तम वाच ऋषि केश प्रहसन्व भारत अटार अध्याय रेपी सांख्य योग तम वाच ऋषि केश प्रहसन प्रहसन अंत हसन अंत नवट प्रह अंटे प्रकर्षण ऊह ऊपर तिगक वीर की नवस्तानी कड़प उबिपोदी एवर की श्रीकृष्ण परमात्म नव तो वीर की अश्रुपूर्ण कुलेक्षण कं वार धार नीलू पड़ता गांधीव्यम जारी पैं प्रकार वीर ए दुख पड़ विषाद वीर की विनोद चूँ वीर की विषाद वीर की विनोद आनंद पोंगिपोत कारण उषय यथार्थ वीर की तल एवर की गुरगार की अंदेत वारे एंदी आनंद स्वरूप वार अर्जुन कं असल स्वरूप अंदेत विषाद वन इन वशिष्ठ वो चक्ने गान गीत वशिष्ठ गीत एवर की चपनारो श्रीरामचंद्रुक वारी वयस्स निधन चपना सायंत्र पदहार संवसमल पदहार संवसर बाल्यकाल आइम वशिष्ठ महर्षि गार चने हितोपदेश सदर्भ इपड़े चपता ये प्रकार उपक्रमें पर्वतमीदी और पर्वतमीद अप्सर शस्त्री उदी अप्सर शस्त्री आकाश मार्ग गुंडा देवदूत वा एक्को देवदूत यह अम्मगारी संदेह कल एवर वीर एक्की आ देवदूत प्रश्न एवरि पर्वतमीदे अप्सर शस्त्री एवं एवरू एक् बैलदेरारो तिगे एक्की आ देवदूत सामधान चुप्तना अम्मा 
ఈ భూలోకంలో ఒక మహానుభావుడు మహా చక్రవర్తి రాజాధిరాజు చక్కగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ అన్నీ వదిలిపెట్టి ఏకాంతంలో ఆ వైరాగ్యం కలిగి ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు వారి యొక్క ధ్యానం చూచి ఇంద్రుడు గారు వీరికి సరి అయినటువంటి వైరాగ్యం ఉన్నదా లేదా పరీక్షించాలని చెప్పి అనుకుని అనేకమైనటువంటి స్వర్గభోగములన్నీ నా ద్వారా వారికి అందజేయాలని చెప్పి పంపించినారు అనే అనేకమైన స్వర్గ వైభవాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వైభవాలన్నీ ఈ దేవదోతకి ఇచ్చి ఇది అరిష్టనే మహారాజు అక్కడ ఏకాంతంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు వైరాగ్యం కలిగి వారికి అందజేయండి అన్నాడు ఈ దేవదోత అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి ఆ రాజుగారు తపస్సు చేస్తున్నారు చూడండి పూర్వం అండి మహారాజులు ఎందుకు రాజ్యం వదిలిపెట్టాలి కొంచెం ఆలోచించండి బుద్ధుడు చూడండి రాజ్యం వదిలిపెట్టి ఏకాంతం అనుకు వెళ్ళాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్య సుఖం కంటే ఇక్కడ ఏకాంతంలో సుఖం గొప్పదిగా ఉండాలి కామన్ సెన్స్ కలిగిన వాడు ఒక చక్కని ఆనందకరమైన వస్తువుని ఎప్పుడు వదలడండి మరి రాజ్యం వదిలిపెట్టాడంటే బుద్ధుడు అండి ఏం ఆలోచన చేశాడు దీనికంటే ఒక హయ్యెస్ట్ ఒక సుపీరియర్ పొజిషన్ ఆనందం బ్లిస్ ఆ ఆనందం కోసం వెళ్ళాడండి అది సార్ ఇక్కడ ప్రపంచంలో కూడా ఆనందం లేదా అని మీరు అడగచ్చు ఉన్నదండి బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్టెడ్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ బట్ రిఫ్లెక్టెడ్ హ్యాపీనెస్ ప్రతిబింబ సుఖం ఇంద్రియముల ద్వారా ప్రతిబింబించినటువంటి విషయ సుఖం ఇది ఇంద్రియ సుఖం అండి జంతువులు కూడా అనుభవిస్తాయి చూచారా పశువులకు కూడా ఆ సుఖాలు ఉన్నాయండి కేవలం మానవుడికి ఏం చెప్పి అనుకోవద్దండి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను కురుక్షేత్ర రంగంలోనండి యుద్ధం జరుగుతున్నదండి ఓ కల్లోలంగా ఉంది అప్పుడు వ్యాసులు వారు ఏం చేశారు తెలుసండి యుద్ధం అంత ఒకసారి సూపర్వైజ్ చేస్తే మంచిది అంత ఒకసారి చూసుకుంటే ఎందుకంటే రికార్డు చేయాలి వ్యాసులు వారు అండి రికార్డు చేసినాడు అక్కడ జరిగిందంత మహాభారతం చూడండి భీష్మ పర్వంలో ఈ యుద్ధం గీత గీతోపదేశం జరిగిందండి అప్పుడు వ్యాసులు వారు అంత యుద్ధ రంగం అంతా ఒకసారి పర్యా పర్యవేక్షణ చేస్తుంటే ఒక దారి అండి ఒక రోడ్డు ఆ రోడ్డు మీద పోతున్నాడండి ఎవరు వ్యాసులు వారు దూరంగా ఒక పురుగండి చిన్న ఇన్సెక్ట్ ఇట క్రాస్ చేసిందండి రోడ్డుకి అడ్డంగా పరిగెత్తుతున్నది మంచి వేగంతో పోతున్నది వ్యాసులు వారికి సందేహం కలిగి ఇంత స్పీడ్గా పోవటానికి కారణం ఏమిటి ఈ పురుగు అని ఆ పురుగు దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి మాట్లాడేటువంటి శక్తిని ప్రసాదించి ఓ పురుగు గారు ఏ అంత కంగారు ఏ అంత తొందర మీకు అని అడిగాడండి ఎవరు వ్యాసులు వారు మహాప్రభావు మీకు తెలియందే ఉంది భూమి వణికిపోతున్నది ఒక రథం ఈ మార్గకుండా రాబోతున్నది రథం అంచేత భూమి అంతా అదురుతున్నది ఆ రథం రాకముందే నేను రోడ్డు తప్పించుకుని దారి తప్పించుకుని పోవాలి నేను కనుక కొంచెం నిదానంగా పోయినానా ఆ రథము యొక్క చక్రముల కింద పడి నాశనం అయిపోతాను కాబట్టి నా ప్రాణ సంరక్షణ కోసం నేను వేగంగా పోతున్నానని ఆ పురుగు చెబితే వ్యాసులు వారు అడిగారు ఓ పురుగు గారు పెద్ద పెద్ద ప్రాణులకి ప్రాణం మీద తీపి ఉంటుంది ఏదో మా బోటి మనుషులకో లేకపోతే ఇంకా ఇతరమైన పెద్ద ప్రాణులకో మరి నువ్వు ఇంత చిన్న పురుగు కదా నీకు కూడా ప్రాణం మీద అంత తీపే అని అడిగాడండి ఎవరు వ్యాసులు వారు స్వామి మీ మానవులకి ఎన్ని సుఖాలు ఉంటాయో మా జంతువులకు కూడా అన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి మీరు ఏ విధంగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారో మాకు కూడా పెళ్లిళ్ళు పిల్లలు సంతానం అంతా ఉన్నది మీరు ఏ ప్రపంచ సంబంధమైన ఇంద్రియ సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారో మాకు కూడా ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఆ ఇంద్రియముల చేత మేము కూడా సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాం అని ఆ పురుగు చెప్పంగానే వ్యాసులు వారు ఈ విషయం బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తే మంచిదని లోకానికి తెలిపితే మంచిదని నిజంగా ఓ జనులారా మీరు విషయ సుఖములు కనుక కాంక్షిస్తుంటే మానవుడై పుట్టవలసిన పని లేదు మానవ మానవత్వం అంత పెద్ద జ మానవ జన్మ మీకు అవసరం లేదు విషయ సుఖములు కావాలంటే ఇదిగో పురుగు ఏ క్రిమికేటి కాదులు జంతువులు ఇతరమైనటువంటి ప్రాణులు కూడా ఆ సుఖాలు ఉన్నాయి వాటికి వివాహాలు వాటికి సంతానం వాటికి తిండి వాటికి అన్ని నిద్ర అన్ని సుఖాలు వాటికి కూడా ఉన్నాయి ఇక మానవుడిగా జన్మించవలసినటువంటి స్పెషాలిటీ ప్రత్యేకత ఎందుకు అని వ్యాసులు వారు మానవత్వం దేనికంటే మాధవత్వం కోసం చూచారా మాధవుడుగా మానవుడు మారటానికి పుట్టాడే కానీ నరుడు నరుడుగా ఉండకూడదండి నారాయణుడుగా మారటానికి పుట్టాడు అది మానవుడి యొక్క లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం తెలుసుకోలేక మీ ఇతరమైనటువంటి క్రిమికీటి కాదులు ఏ సుఖం అపేక్షిస్తున్నాయో ఆ సుఖమే వీళ్ళు కూడా అనుభవిస్తుంటే ఇక ఇంత ఉత్తమ జన్మ వచ్చి వృధా కదా చెప్పండి ఎన్ని జన్మలు తపస్సు ఎన్ని జన్మలు చేసుకుంటే ఇటువంటి జన్మ వస్తుందండి ఆ వివేక చూడామని మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు తెలుసండి శంకరాచారి బహు అనేక జన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్యం వల్ల ఈ మానవత్వం లభిస్తుంది జంతూనాం నర జన్మ దుర్లభమ తపుంస్వం తో విప్రత తస్మాత్ వైదిక ధర్మ మార్గపరత విద్వత్తమస్మాత్ పరం ఇటువంటి మానవ జన్మ విద్వత్తు కొంచెం కామన్ సెన్సు ఇదంతా ఉన్నదంటే ముక్తిర్నో శతకోటి జన్మ సుకృతై పుణ్యైర్వినా లభ్యతే శతకోటి జన్మ మరి ఎన్ని కోట్ల జన్మలో చేసిన పుణ్యం వల్ల ఈ మానవత్వం వస్తే ఈ విధంగా నాశనం చేసి పశువులు అనుభవించేటువంటి ఆనందంలోనే జీవితం అంతా అనుభవిస్తే ఇక ఆఖరికి అండి హీ హ్యాస్
ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఏడవటం ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అందరూ ఏడుస్తారండి కాలు జారితే అందరు ఏడవరు కాలు జారకుండా ఉండటానికి ట్రై చేయాలి పూర్వతాపం అది పూర్వతాపం అంటే ప్రమాదం కలగక ముందే హిమస్పియాన్ హిస్ గాడ్ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని శాస్త్రములు ఘోషిస్తున్నాయి కాబట్టి మానవుడు పతనం అయిన తర్వాత ఏడవటం అనేది పెద్ద గొప్ప అండి అందరూ ఏడుస్తారు పతనం కాకపోవడమే పతనం కాకుండా ఉండటానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లని చేసుకోవాలండి సార్ అది అందుచేత ఈ మానవత్వం వచ్చింది మానవుడు వృధా చేసుకుంటున్నాడు అండి ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు బాల్య వయస్సు అండి ఆ వశిష్ట ముని మునిందుడు చక్కగా హితోపదేశం చేస్తారు ఇంకా ఇప్పుడు కాదండి ఇంకా ఒకటి రెండు రోజులకు వారి బోధ ప్రారంభం అవుతుంది ఈ రామచంద్రుని యొక్క వైరాగ్యం ముందు మనం శ్రవణం చేయాలన్నది పరిస్థితి ఏమిటో చెప్తున్నాను ఆకాశం మార్గం గుండా ఒక దేవదూత వెళుతుంటే ఈ అమ్మగారు ప్రశ్న చేసింది ఎవరు అప్సర శస్త్రి ఏమండి మీరు ఎవరు వారు చెప్తున్నారు అమ్మ దేవదూత నేను దే స్వర్గంలో ఉండే వారను ఇంద్రుడు గారు నా ద్వారా అనేకమైనటువంటి సుఖములు అనేక వస్తువులు ఈ స్వర్గ సంబంధమైనటువంటిది అంతా వారికి ఒప్పచెప్పాలని చెప్పి నన్ను పంపించినారు ఎవరు ఇంద్రుడు ఏ ఎందుకు పంపించారు తెలుసున టెస్టింగ్ పరీక్ష వీరికి ఆ వైరాగ్యం సరిగా ఉన్నదా లేదా వైరాగ్యం యొక్క లక్షణం ఏమిటి తెలుసండి బ్రహ్మలోకృణీకారో వైరాగ్యస్యావధిర్మత వైరాగ్యం కలిగిన వారి యొక్క పూర్ణమైన యథార్థమైన లక్షణం ఏమిటి తెలిసిన బ్రహ్మలోకం ఇచ్చిన బ్రహ్మ లేక స్వర్గ సుఖములు ఇచ్చిన ఐ డోంట్ కేర్ నాకు అవసరం లేదు వీటన్నిటికీ మించినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మం దాన్ని మించినటువంటి సుఖం కోట్ లేదని చెప్పి ఎవరు తిరస్కరిస్తారో అదేనండి సరైనటువంటి వైరాగ్యం అని మనం ఉపనిషత్తులో శాస్త్రములో చెప్పారు బ్రహ్మలోక తృణీకారో అది బ్రహ్మలోకం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తృణీకారం అంటే లెక్క చేయకుండా ఉండి దాన్ని మించినటువంటి ఆ భగవత్ సుఖం దైవ సుఖం ఆత్మ సుఖం ఆ దానికోసం ఎవరు ప్రయత్నం చేస్తారో అదండి వైరాగ్యం ఇప్పుడు ఈయన గారికి స్వర్గ సుఖాలన్నీ ఇస్తుంటే ఆయన ఏమన్నారు తెలుసుండి ఏమండి దేవదూత్ గారు మీరు ఎవరు ఈ సుఖములన్నీ ఏమిటి ఈ వస్తువులన్నీ ఎవరు ఇచ్చారు ఆయన చెప్పినారు ఏమండి నేను స్వర్గంలో నుంచి వచ్చినాను ఇంద్రుడు గారు మీ తపస్సుకు మెచ్చి మీకు ఇది ప్రదానం చేయమని చెప్పి నాకు పంపించినారు ఏ అన్నారండి వెంటనే ఆ అరిష్టని ఏమైనటువంటి మహారాజుకి సందేహం కలిగింది ఏమండి స్వర్గం నుంచి వచ్చినారంటున్నారే స్వర్గం అంటే ఏమిటి అన్నాడండి ఆయన తెలియదు కదా పాపం భూలోకంలో స్వర్గం అంటే ఏంటి స్వామి ఈ భూలోకం ఎట్లా ఉందో అది ఒక లోకం అండి ఇక్కడ ఏ సుఖాలు ఉన్నాయో దీన్ని మించినటువంటి సుఖాలు అక్కడ ఉన్నాయండి అక్కడ ఉండే వారి పేరు ఏమిటి అన్నాడండి ఎవరు ఈ అరిష్టం ఏమి దేవతలు అన్నారు ఆ దేవతల యొక్క స్వభావం ఏమిటో కొంచెం దయచేసి చెప్తారా అని ఈ అరిష్టం ఏమి అడిగాడండి వారి స్వభావం ఏమిటి అక్కడదో దేవతలను చెప్పారు కదా వాటి వారి యొక్క స్వభావం ఏమిటి ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేశాడండి కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఏం చెప్పాడు తెలిసిన స్వామి దేవతల యొక్క స్వభావం ఏంటంటే ఎవరైనా బాగుపడుతుంటే ఓర్చలేరు అన్నాడండి ఎవరైనా వృద్ధికి వస్తుంటే బాగుపడుతుంటే కడుపులో తిప్పుతుందండి ఎవరికి దేవతలకి అని చెప్పాడండి రామ రామ అటువంటి దేవత స్వర్గంలో నుంచి మీరు వచ్చారంటే నన్నేమో చూడండి ఇంద్రుడు గారు వీరిని ఆహ్వానం చేశారండి ఏమండి మేము మీరు స్వర్గానికి రాండి అని చెప్పి దేవదూత ద్వారా ఇన్ ఇన్విటేషన్ పంపిస్తే ఈయన అంటాడు ఏమండి ఇటువంటి అసూయాగ్రస్తులు ఉన్నటువంటి స్థానానికి నన్నెందుకు పంప తీసుకెళ్తారు వద్దు అయితే ఈ భోగాలన్నీ ఎందుకు పంపించాడు ఇంద్రుడు గారు అని అడిగాడు ఎవరు మీ యొక్క తపస్సుకు మెచ్చి మీకు బహుమానంగా పారితోషికంగా ఇదంతా ఇచ్చినారని సరే కానీ మీకు స్వర్గానికి ఇంద్రుడు గారికి సలాం సలాం పెడతా మీ దారిని మీరు పోండి మాకేం అవసరం లేదు ఈ సుఖాలు నేను రాజ్య సుఖం అన్నీ వదిలిపెట్టుకున్నాను అన్నీ వదిలిపెట్టి ఇక్కడ ఏకాంతంగా భగవంతుని ధ్యానం చేస్తుంటే ఈ స్వర్గ సుఖాలు నాకెందుకయ్యా ఇదో పెద్ద అడ్డు మీరు తీసుకుపోండి అని చెప్పాడు ఈ దేవదోత ఇవన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ ఇంద్రుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఇంద్రుడు గారు వెళ్ళాను మీరు చెప్పింది చెప్పాను కానీ మీ పప్పు ఉడకలేదు అన్నాడు ఏమి మీ మాట చల్లలేదు అక్కడ తిరస్కరించేసినాడు నాకు భోగములు వద్దన్నారని చెప్పి అప్పుడు ఇంద్రుడు గారు సంతోషించాడు పరీక్షకి నిలిచాడు అయినా ఇంకోళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పండి సామాన్యులు అయితే ఏమండి అవన్నీ ఇక్కడ పారేయండి అంటారు అన్నీ అనుభవిస్తారు అది అట్లా కాదండి ఇది ఈయన ఇన్ని సుఖాలు ఇచ్చినా నాయన నాకు వద్దు అని చెప్పి అన్నాడు కారణం కారణం దీనికంటే సుప్రీం పొజిషన్ ఒకటి ఉందండి ఈ ప్రాపంచికమైందంతా క్షరం చూడండి క్షరం అంటే నశించేదండి రేపో మాపో కాలగర్భంలో నశించిపోతుంది ఏ మరి ఎవరైనా నశించిపోయే పదార్థముల కోసం పరిగెత్తారండి ఇంత రాజ్యం ఇదంతా వదులుకుని ఏకాంతంలోకి వచ్చి శాశ్వతమైన పదార్థం అక్షరం చూచారు అక్షరం మానవుడికి కావాల్సింది ఏమిటంటే క్షర వస్తువు కాదండి క్షర వస్తువులు పశువులు కూడా అనుభవిస్తున్నాయి అక్షరం కూటస్థం ఆ భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలుసండి ఈ మానవుడికి ప్రాణులకి భగవంతుడి డిఫరెన్స్ ప్రాణి కోట్లన్నీ క్షరం భగవంతుడు ఎవరు అక్షరం చూచారా రేపు ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనండి అర్జునుడు గారు ప్రశ్న చేస్తారు హూ ఈస్ గాడ్ అంటాడు కిం తద్ బ్రహ్మ కిం తద్
ఏది శాశ్వతంగా ఉంటుందో అదే భగవంతుడు అంద మనకు ఇదేనండి గుర్తు ప్రపంచంలో అన్ని వస్తువులు చూడండి కాలగర్భం ఇప్పుడు ఏదైనా నిలిచిందా చెప్పండి పోనీ ఒకే నిలిచింది అనుకోండి హౌ లాంగ్ ప్రళయకాలం వరకు ఉంటుంది ప్రళయకాలం వచ్చేటప్పటికి అంత సర్వనాశనం అయిపోతుంది మరి ఆ టైంలో కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడా లేదా ఎవరు చెప్పండి సదేవ సౌమ్యేద మగ్రాసీత్ ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన ఉపనిషత్తులన్నీ ఘోషిస్తున్నాయి ప్రళయ కాలంలో కూడా ఆ వస్తువు ఉన్నది అని చెప్పి అక్షరమైనటువంటి వస్తువు మరి విజ్ఞుడైనటువంటి వాడు కామన్ సెన్స్ గలవాడు శాశ్వతమైన పదార్థముల కోసం గదా ప్రయత్నం చేసేది ఇప్పుడు అరిష్టం ఏమి తిరస్కరించాడండి ఏది ఈ భోగాలు వెంటనే దేవదూత వెళ్ళి ఇంద్రుడి కా అయ్యా ఇంద్రుడి గారు వారు తీసుకోలేదు మీ వస్తువులు తిరస్కరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసిన వారికి వైరాగ్యం క్షుణ్ణంగా ఉంది దీనికి గుర్తు ఇదే కదా నేను పంపించిన వారి భోగాలన్నీ తిరస్కరిస్తే వారికి వైరాగ్యం తీవ్రంగా ఉన్నట్లే కదా కాబట్టి ఇంత తీవ్ర వైరాగ్యం గల వారికి ఆత్మజ్ఞానం బోధించాలి ఆత్మజ్ఞానం వారు ఆ బోధించటానికి అర్హత కలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఉండాలి కదా ఎవరో తెలుసుండి వాల్మీకి వాల్మీకి మహర్షి అని దేవదూత్ గారు వారిని వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి తీసుకుని పోండి చక్కగా హితోపదేశం చేసి తరింపజేస్తారు అని వెంటనే ఆ దే దేవదూత ఆ వారిని అండి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి తీసుకుపోతారు ఎవరినండి అరిష్టనేమైనటువంటి మహారాజు వాల్మీకి మహర్షి ఉండి వారిని కూర్చోబెట్టి చక్కని హితోపదేశం ఏం చెప్పారు తెలుసండి నాయన ఇదివరకు నేను ఒక భక్తునికి చెప్పాను శిష్యునికి ఎవరైనా భరద్వాజుడు భరద్వాజుడు అనేటువంటి శిష్యు భక్తునకు నేను ఈ యోగవాసిష్టం చూడండి ముప్పై రెండు వేల శ్లోకములతో కూడిన అద్భుతమైనటువంటి వేదాంతం ఆధ్యాత్మిక పది నేను ఇదరకు బోధించాను దానినే తిరిగి నీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓ అరిష్టే మహారాజు నేను కొత్తగా ఏం చెప్పటం లేదు ఇదివరకు భరద్వాజుడు అనేటువంటి శిష్యునికి చెప్పినాను దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళా నీకు మీకు చెప్తున్నాను అని చక్కగా ఈ ఆధ్యాత్మిక బోధ ప్రారంభం చేస్తారని ఇది అర్థమైందండి పొజిషన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే ఆ వాల్మీకి మహర్షి అరిష్టనే మహారాజుకి యోగవాసిష్టం యొక్క బోధ అంతా చక్కగా చెప్తున్నారండి ఏమని చెప్తున్నారు తెలుసండి దశరథుడు అనేటువంటి మహారాజు గారు ఉన్నారు ఆ దశరథ మహారాజుకి సంతానం లేదు పుత్రకామేష్టి యాగం చేసి ఏదో సంతానం కలిగించుకున్నారు ఆ తర్వాత వీరు చక్కగా సంతానం పెరుగుతున్నారు ఎవరు రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు నలుగురు వీరందరూ చక్కగా వయస్సు వీరికి పెరుగుతున్నది కొంతకాలం అనుకండి పదహారేళ్ళు రామచంద్రునికి పదహారు సంవత్సరములు వచ్చిన టైంలో నండి విశ్వామిత్ర మునీంద్రుడు అకస్మాత్తుగా ఈ దశరథుని యొక్క ఆస్థానం అనుకు వస్తాడండి విశ్వామిత్ర మునీంద్రుడు వారు అడుగు పెట్టారు దశరథుని యొక్క భవనంలో అడుగు పెట్టారు దశరథ మహారాజు వచ్చి ఆహా ఎటువంటి మహానుభావుడు నా ఇంట్లో పాదం పెట్టారు వారి పాద ధూళి చేత తరతరములు కూడా తరించిపోతారు కదా ఇటువంటి మహానుభావులు సామాన్యంగా వస్తారా అని రాగానే అర్ఘ్యపాద్యములతో కా పాదములు కడిగి ఆ తీర్థం శిరస్సు మీద చల్లుకుని ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనం మీద విశ్వామిత్రుని కూర్చోబెట్టి ఇక సంభాషణ చూడండి అయ్యా మహానుభావ తమరు ఏదో ఉద్దేశం చేత ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు ఏ అభిలాషతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చినారో ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చినారో దాన్ని నేను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను అని ఆనందంలో చెప్పేశాడండి ముందుగా వాగ్దానం చేశాడు ఎవరు దశరథ మహారాజు ఓ విశ్వామిత్ర మునిద్ర మీరు నా ఆస్థానంలో అడుగు పెట్టారు ఏ అభిలాషతో ఏ ఉద్దేశంతో అభిప్రాయంతో ఇక్కడికి వచ్చినారో దాన్ని నేను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను అలాంటిదని తెలియదండి కానీ ముందుగా వాగ్దానం చేశాడు ఇక చూడండి ఆ విశ్వామిత్ర నేను ఎందుకు వచ్చినానంటే నేను యాగం చేసుకుంటున్నాను ఏకాంతంలో ఈ రాక్షసులంతా కూడా విఘ్నాలు కలుగు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ కుమారుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడిని నాకు కొంచెం సహాయంగా ఇస్తే వారు నేను తపస్సు చేసుకుంటుంటాను యజ్ఞం చక్కగా ఆచరించుకుంటుంటాను వారు రాక్షసుల్ని దూరంగా తరివేస్తారు అందుచేత మీ కుమారుణ్ణి పంపించమని ఈ విషయం అంతా మీకు తెలుసు కదండి రామాయణంలో ఉంది వెంటనే దశరథులు వారికి కంగారు పుట్టేసిందండి అది లేక లేక పిల్లల్ని తెచ్చుకున్నాడు కదండి ఎవరు దశరథ మహారాజు ఇది వరకు సంతానం అందులో జ్యేష్ఠ పుత్రుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని మీద ఎక్కువ వాత్సల్యం ఉందండి మరి అటువంటి వారిని రాక్షసుల దగ్గరికి అంత చిన్న వయసులో పదహారేళ్ల వయసులో ఎవరైనా పంపిస్తారా పంపించకూడదు అని అనుకున్నాడు అయితే ముందుగా వాగ్దానం చేశాడు కదా మీరు వచ్చిన పని నేను నెరవేరుస్తానని ఈ డోలాయమాన పరిస్థితిలో నుండి అవస్థ పడుతున్నాడు ఎవరు ఈ దశరథ మహారాజు పక్కనే వశిష్ఠులు వారు ఉన్నారండి వశిష్ఠులు ఆ వారికి అన్నీ తెలుసండి గమనించినారు దశరథుని యొక్క మనస్సు డోలాయమానంగా ఉంది తాను వాగ్దానం చేసిన దాన్ని భంగం చేసేటట్టుగా ఆయన ప్రవర్తించబోతాడు అని తెలుసుకుని ఆ దశరథ మహారాజు గారు యథా రాజా తథా ప్రజ రాజులు ఆదర్శం నెలకొల్పకపోతే ప్రజలు ఏమైనా బాగుపడతారా మీ వంటి మహారాజులు చేసినటువంటి వాగ్దానం అను కనుక ధిక్కరిస్తే ఉల్లంఘిస్తే ఇక ప్రజలు ఏమైపోతారు కాబట్టి మీరు ఏ వాగ్దానం చేసినారో అది నెరవేర్చండి మీరు ఏ మాట ఇచ్చినారో వారికి మీ అభిలాష నెరవేరుస్తామని ఇప్పుడు వారు అడిగినప్పుడు నెరవేర్చండి అంతేగాని తటపటాయించవద్దు అనేప్పటికీ దశరథ మహారా రామచంద్రుడు ఎప్పుడు రాక్షసుల దగ్గర ఓడిపోయేటువంటి వారు కాదు అనేక మందిని అవతార ఉద్దేశం కూడా అదే
తీర్థయాత్రలన్నీ వారి వయస్సు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పదహారు సంవత్సరములు అండి తీర్థయాత్రలన్నీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడండి అప్పుడే ఎవరు రామచంద్రుడు మనస్సులో ఒక మార్పు వచ్చేసిందండి ఒక పరిణామం వచ్చేసిందండి ఏం పరిణామం ఇప్పుడే మీరు వినబోతారు ఈ మూడు రోజులు కూడా రామచంద్రుని యొక్క హృదయం ఎట్లా ఉందో మీరు వినబోతారు ఆ రామచంద్రుడు ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడండి ఒక మూల కూర్చున్నాడు రాజ్య కార్యములన్నీ వదిలిపెట్టాడు ఇక భోజనం దాని గురించి ఏమి చింతన చేయటల్లా చూడండి తీవ్రమైనటువంటి జిజ్ఞాస కలిగితే ముముక్షుత్వం కలిగితే ఇక ప్రపంచ వస్తువుల మీద వ్యామోహం ఉండదండి వారికి రామచంద్రుని కండి వైరాగ్యం కలిగిపోయింది ఈ ప్రపంచ వస్తువులన్నీ ఒకసారి చూచాడు ఆఖరికి ఒక ధర్మ ఒక సిద్ధాంతం తేలిపోయింది ఏమిటి తెలిసిన యదృశ్యం తన్ నశ్యం ఏది కనిపిస్తుందో అదంతా నశించిపోతుంటే సౌఖ్యం ఎక్కడుంది పూర్ణమైనటువంటి ఆనందం ఎక్కడుంది తెలుసండి క్షణికమైన పదార్థంలో ఎక్కు ఎప్పుడు ఉండదండి పర్మనెంట్ శాశ్వతమైన వస్తువులు ఆనందం ఉంటుందే కానీ చూడండి రేపో మాపో నశించిపోతుంటే దాంట్లో ఏమైనా సుఖం ఉంటుందా చెప్పండి ఈ రామచంద్రునికి వైరాగ్యం కలిగి ప్రపంచ వస్తువులన్నీ ప్రకారంగా నశించిపోతుంటే ఏది శాశ్వతం అనే విషయం వారికి సందేహం వచ్చిందండి ఇది అది తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఒక మూల కూర్చొని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు ఎవరు రామచంద్ర సరిగా ఆ టైంలో దోత వచ్చాడు ఏమండి మీ నాయనగారు కబురు చేశారు వెంటనే రామచంద్రుడు ఆ స్థానము అక్కడ ఎవరున్నారు తెలుసండి వశిష్ఠ మహర్షి గారు ఉన్నారు వాల్ ఎవరెవరు విశ్వామిత్రుడు ఉన్నారు దశరథుడు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురికి కూడా నమస్కారం చేస్తాడండి ఎవరు రామచంద్రుడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు వారి ముఖం చూచినారు చూస్తే ఎట్లా ఉంది తెలిసిన శోకగ్రస్తంగా ఉంది ఏదో చింతాకులంగా ఉంది వెంటనే ప్రశ్న రామచంద్ర రాజాధిరాజు యొక్క పెద్ద కుమారుడై ఉండి ఈ విధంగా దిగులుతో ఉండవలసిన పని ఏమిటి ఆహ్లాదంగా సంతోషంగా ఉండొచ్చు కదా ఉల్లాసంగా మీ ముఖం చూసేటప్పటికీ ఏదో మీకు దిగులుగా ఉందని చెప్పి అనుకున్నాడండి ఎవరైనండి ముఖమే తెలుపుతుందండి వారి హృదయం ఎట్లా ఉందో ముఖం తెలుపుతుంది ఇంగ్లీష్లో ఫేస్ ఈజ్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ అంటారు ఫేస్ ఈజ్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనసు ఏ విధంగా ఉందో ముఖంలోనే ప్రతిబింబిస్తుందండి ఇప్పుడు రామచంద్రుడు ఏదో చింతలో ఉన్నాడండి ఆలోచనలో ఏ ముఖం ఒక రకంగా ఉంది వెంటనే విశ్వామిత్రుడు గమనించి ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడు రామచంద్ర ఏమింత దిగులుగా శోకగ్రస్తంగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అని అడుగుతాడు ఇక రామచంద్రుడు జవాబు చెప్తాడండి అది ఈ మూడు రోజులు మనం విచారణ చేయబోయే వైరాగ్య ప్రకటన ఏమిటంటే విశ్వామిత్రుని యొక్క ప్రశ్నను పురస్కరించుకుని శ్రీరామచంద్రుడు చక్కని అనుభవం తన యొక్క అనుభవాన్ని ఈ వైరాగ్య సంబంధమైంది ఇది తప్పక తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే మోక్షం మోక్షం అని కలవరిస్తారు కానీ గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ లేకపోతే ఎట్లాగండి ఇప్పుడు మొలక మొలక ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి దొన్నకపోతే విత్తనం కఠినమైనటువంటి చోట్లో పెడితే వస్తుందండి ఒక ఒక చిన్న విత్తనం తీసుకెళ్ళి సిమెంట్ నేల మీద పెట్టండి మొలక వస్తుందా లేదు రేగడి మట్టి బాగా దున్నినటువంటి దాంట్లో కనుక పెడితే వెంటనే మొలక వస్తుంది అందరూ నాకు మోక్షం అనే ఫలం కావాలని చెప్పి ఆపేక్షిస్తుంటారే కానీ ఆ క్షేత్రమును శుద్ధంగా చేసుకున్నారా అనేది ఆలోచించరండి నాకు మోక్షం కావాలను కావాలని అంటాడు చూడండి పుణ్యస్య ఫలమిచ్చంతి ప్రతి వారు పుణ్యము యొక్క ఫలం ఏమిటి చెప్పండి సుఖం పుణ్యము యొక్క ఫలం ఏమిటంటే సుఖం పాపం యొక్క ఫలం ఏమిటి చెప్పండి దుఃఖం చూచారు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే ప్రతి వారు నాకు సుఖం కావాలి సుఖం కావాలి అని కోరుకుంటారటండి పుణ్యస్య ఫలం ఇచ్చంతి ఆ పుణ్యస్య ఫలం అంటే ఏమిటి చెప్పండి సుఖం నాకు సుఖం కావాలని కోరుతారే కానీ పుణ్యం నేచ్చంతి మానవా నేను పుణ్యం మాత్రం చేయను పుణ్య ఫలమైన సుఖం మాత్రం నాకు రావాలను ఏమండి వస్తుందో చెప్పండి పుణ్యం చేయకపోతే ఆ పుణ్య ఫలమైన సుఖం ఎట్లా వస్తుందండి లోకుల యొక్క స్వభావం వర్ణిస్తున్నాడు శాస్త్రంలో పుణ్యస్య ఫలమిచ్చంతి పుణ్యం నేచ్చంతి మానవ న పాప ఫలమిచ్చంతి పాపం కురువంతి యత్నత పాపం యొక్క ఫలమైన దుఃఖం కోరటం లేదు కానీ ప్రయత్నపూర్వకంగా పాపం చేస్తున్నారు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో మానవుడికి ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతుంది చెప్పండి అందువల్ల శ్రీరామచంద్రుడు చక్కగా చింతన చేస్తూ వైరాగ్య ఆ భావంతో కూడిన్నారు ఈ విశ్వామిత్రుడు ప్రశ్న చేసినారు చక్కగా ఆ వైరాగ్యం అనేటువంటిది వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి తెలుసండి దున్నారనమాట క్షేత్రమును బాగా దున్నితే అది వైరాగ్యం అండి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి తెలిసిన బీజం విత్తనం అనేటువంటిది అండి ఆ విత్తనం కనుక పెడితే ఎప్పుడు అన్ని నేలలో కాదండి బాగా దున్ని ఎరువేసినటువంటి నేలలో కనుక విత్తనం పెడితే ఫలం ఏం ఫలం తెలిసిన మోక్ష ఫలం వెంటనే వస్తుందండి అట్లా కాకుండా కొందరు సిమెంట్ నేల మీద గట్టి నేల మీద కనుక విత్తనాలు పెడుతున్నారండి చాలామంది ఏమి లాభం లేదు ఎన్ని సంవత్సరములు అయినప్పటికీ అట్లాగే ఉంటుందండి సరే ఏమి రాదండి కనుక మొట్టమొదటి మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే మోక్షం మోక్షాన్ని కలవరించడం కాదు ఆ మోక్షమునకు కారణమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి అంతఃకరణ నైర్మల్యం అదండి అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం ఏ ఒక చోట కూర్చొని హవీస్ మై సిచ్యువేషన్ నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది నా హృదయం ఏ విధంగా ఉంది నా మనస్సులో ఏవైనా సంకల్పాలు చెడ్డ సంకల్పాలు ఉన్నాయా ఇదంతా అండి చక్కగా చింతన ఇదేనండి ధ్యానం అంటే ఊరికి
దున్నినటువంటి నేల దానిలో నండి పెద్దలు భగవంతుడు చెప్పినారు ఐఆమ్ రెడీ నేను కాచు కూర్చుంటాను మీ హృదయం కనుక ఎప్పుడు నిర్మలంగా ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం అనే బీజం నేను వేస్తాను దదామి అంటాడు చూడండి భగవద్గీతలో ఐ షాల్ గివ్ ది పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ చూడండి నిత్యానిత్య వివేకం నేను మీకు ప్రసాదిస్తాను ప్లీజ్ ప్యూరిఫై యువర్ హార్ట్ అంటాడు భగవద్గీతలో తొమ్మిదో అధ్యాయం అని ఏది ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం నైనా అర్జున ప్రీతిపూర్వకంగా ఎవరు నన్ను గూర్చి బాగా చక్కగా చింతన చేస్తున్నారో ఏ నేను కాచు కూర్చుని వారి హృదయంలో నేను ఏమిస్తాడు చెప్పండి దదామి బుద్ధి యోగం బుద్ధి యోగం అంటే జ్ఞాన విచారణ ఇది అందరికీ ఉండదండి కామన్ సెన్స్ అంటారు ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అనేటువంటిది ఆ జ్ఞానం అనేది అందరికి కలగదండి ఏమని కలుగుతున్నది ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం కనిపిస్తున్నది ఇది సత్యం అంటాడు ఇట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ ఇది శుద్ధ తప్పండి ఇది ఇంద్రియముల వల్ల కనిపిస్తున్నదే కానీ వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏమీ లేదండి ఇక్కడ ఏమన్నా తెలిసిన సత్ చిత్త ఆనందం అంటే ఫినిష్ అస్థి భాతి ప్రియ అంతకు మించి ఈ ఇవంత నామరూపాలన్నీ ఎవరు కల్పిస్తున్నారు ఈ ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ ఈ ఉపాధి ద్వారా చూస్తున్నావు కాబట్టి యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ వరల్డ్ చూచారు ఎదురుగుండా ఏమని చెప్పండి సచ్చిదానందం తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదండి ఈ ఉపాధిలో నుంచి చూడటం వల్ల ఈ విధంగా కనిపించింది ఈ ఉపాధి ఇంకొక రకంగా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు పంది ఏ దానికి ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది గాడిది ఇంకొక రకంగా కనిపిస్తుంది గొడ్ల బోబా ఇప్పుడు మనకందరికి ప్రకాశంగా ఉంది కదా ఒక గొడ్ల బోబాని పిలుచురాండి లేక పిల్లి పిల్లిని పిలుచురాండి పిల్లి గారు ఎట్లా ఉంది ప్రపంచం అనండి ఇప్పుడు ఏమంటుంది తెలిసిన చీకటి చీకటి అంధకార బంధురం ఏమండి మనకేమో ప్రకాశంగా కనిపించడం పిల్లికేమో చీకటిగా కనిపించడం కారణం ఏమిటి ఆ ఉపాధి ఆ విధంగా ఉన్నది చూసారు సరే ఆ ఉపాధిలోని చూస్తే జగత్ ఆ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఇదంతా కేవలం దీని ఇంద్రియముల వల్ల కల్పించినటువంటిది మనస్సు వల్ల కల్పించిందే కానీ వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏమన్నా తెలిసిన బ్రహ్మస్వరూపం చూడండి దృష్టిం జ్ఞానమయం కృత్వ పశ్చేత్ బ్రహ్మమయం జగత్ శంకరాచార్యులు అర్చు నీ దృష్టిని బాగు చేసుకోవయ్యా ఎదురుగుండా అంతా పరమాత్మే కనిపిస్తాడు అంటాడు చూడు ఈ దృష్టి కనుక మలినంగా ఉంటే ఆ ప్రకారమే మాలిన్యం అంతా కనిపిస్తుంది నామరూపాలు కనిపిస్తాయండి కనుక ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి చూసండి ప్రపంచాన్ని మార్చవలసిన పని లేదు ఈ దృష్టిని మార్చుకోవాలి చూసారు ఈ దృష్టిని కనుక మార్చుకుని ఈ ఉపాధిలో నుంచి చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ప్రపంచం కనిపించింది ఆ దృష్టిని శుద్ధంగా చేసు జ్ఞాన దృష్టిగా కాని ఏ అప్పుడు ఎట్లా కనిపిస్తుంది చెప్పండి ఈ ప్రపంచం అంత ఈక్వల్ సమానంగా కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ మేడ ఎత్తుగా ఉంది ఈ ఇల్లు తక్ చిన్నదిగా ఉంది ఏ ఈ బల్ల ఇంకా పొట్టిగా ఉంది ఇదంతా ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నేల మీద కూర్చుని చూస్తే ఈ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందండి వాన్ విమానం ఎక్కండి విమానం ఎక్కి పోండి ఒక ఇరవై మైళ్ళు పైకి పోండి ఇంకా యాభై మైళ్ళు పోండి ఈ నేల ఎట్లా కనిపిస్తుంది తెలిసిన మేడ ఇది అనే డిఫరెన్స్ ఉండదండి అంత ఈక్వల్గా చదరంగా కనిపిస్తుంది చూచారు దృష్టి ఊర్ధ్వంగా పోయిన కొద్దీ ఇక్కడ అండి భేదభావం ఉండదండి అంత సమానం చూడండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విశ్వరూపం చూపిస్తారండి నాయన అర్జున రామ సమస్త వస్తు పదార్థములు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి చూడండి అనేక బాహూదర వక్త నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం ఆ అనంతమైనటువంటి రూపంలో అన్నీ కూడా ఉన్నాయండి ఈ దృష్టి అందరికి కలుగుతుందా లేదు వాడు వేరు వీడు వేరు ఆ జాతి వేరు ఈ జాతి వేరు ఏ ఈ విధంగా అనేది కొట్టు చస్తున్నారండి ఈ భేదం ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి దృష్టి అండి హ్రస్వ దృష్టి అల్ప దృష్టి లఘు దృష్టి అయిపోయిందండి ఎందుకు కింద నుంచి చూస్తున్నాడు ఆ జ్ఞాన దృష్టితో చూస్తున్నాడు అండి కనుక మనం ఏం చేయాల్సి దృష్టిని జ్ఞానమయంగా చేసుకోవాలి ఆ జ్ఞానం ఎవరిస్తారు ఎవరి ఐఆమ్ రెడీ టు గివ్ యో అన్నాడు ఎవరు భగవానుడు మీరు కనుక ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను చింతన చేస్తుంటే భక్తి అనేటువంటి పుష్పాన్ని కనుక వికసింపజేసుకుంటే జ్ఞానం అనేటువంటి ఫలం నేను ఇస్తాను అంటాడు చూ తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం అనుకంప అనుకంప అంటే తెలిసిన కంపాషన్ అది అవుట్ ఆఫ్ కంపాషన్ వారి మీద దయచేత నేను ఏం చేస్తాను తెలిసిన జ్ఞాన దీపం వారి హృదయంలో వెలిగిస్తాను అంటాడు చూ ఎటువంటి చక్కని భావాలు భగవద్గీతలో ఉన్నాయి తేషామేవ అనుకంపార్థం అహమ జ్ఞాన జం తమ నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్ఞాన దీపం వారి హృదయంలో నేను వెలిగిస్తాను ఏమండి ఎవరైనా దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుని ధ్యానం చేస్తున్నారా లేదే అనేక రకాలుగా ఏదో కొందరు లాంఛనంగా చేయటం కొందరు ఏదో వాడు చేశాడని వీడు చేయటం ఊరికి చూ బయటికి ఏదో చేస్తున్నారే కానీ ఆ హృదయపూర్వకంగా చేసేవాళ్ళు చాలా అరుదండి సుచార్ ఇప్పుడు భగవంతుని అనేక మంది స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు ఆ స్తోత్రం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది నోటిలో నుంచి వస్తున్నదా హృదయంలో నుంచి వస్తుందా అదండి దట్స్ ది పాయింట్ భగవంతుడు ఏం చూస్తాడు తెలుసండి ఈ నోటి గుండా వచ్చేటువంటి దానికి అంత వాల్యూ ఇవ్వడండి సార్ హృదయం
బ్రహ్మాండమైనటువంటి విగ్రహం చాలా పెద్దదండి ఏది అమ్మవారు దేవి కాళికాదేవి ఆ విగ్రహం దగ్గర అండి ప్రతిరోజు ఒక పూజారి పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు వస్తారండి వచ్చి నిర్మాల్యం నిర్మాల్యం అంటే ఏమిటి చెప్పండి కిందటి రోజు పూజ చేసిన పత్రి ఇవన్నీ దూరంగా వేసి శుభ్రంగా కడిగి మళ్ళీ కొత్త పత్రి చేత పూజ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరు పూజారి ఒకనాడు ఉదయం ఆరు గంటలకి ఇట్లా ప్రారంభం చేశాడండి పూజ ఇక చూడండి ఆరున్నర ఆరున్నర అయ్యేటప్పటికీ భక్తులు రావటం మొదలుపెట్టారు ఆ దేవాలయానికి అనేక మంది భక్తులు వస్తూ ఆ తల్లి ఆ దేవికి దండం పెట్టి ఒకటే పాట అండి ఒకటే స్తోత్రం ఏమిటి తెలిసిన దేవి జగజ్జనని తల్లి ఈ సంసార కోపంలో పడి నానా బాధలు పొందుతున్నాం మమ్మల్ని తప్పించండి బాధల నుంచి మీలో ఐక్యం చేసుకోండి మా మీలో లీనం చేసుకోండి మాకు మోక్షం ప్రసాదించండి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఈ పూజారి గారు డైలీ వింటున్నాడండి రోకంటి పాట ఇంకే మార్పు లేదండి ప్రతిరోజు అమ్మ నీలో కలుపుకో నీలో లీనం చేసుకో వీరికి విసుగు పుట్టిందండి ఏంటి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఇదే ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన నోట్లో నుంచి వస్తుందా హృదయంలో నుంచి వస్తుందా పరీక్షించాలి అని ఒకనాడు పూజారి ఏం చేశాడు తెలుసండి భక్తులు ఆరున్నరకు వస్తారండి ఆరు గంటలకే ఈ నిర్మాల్యం అంతా తీసి ఈ పెద్ద విగ్రహం కదండి దీని వెనక దాక్కున్నాడండి ఎవరు పూజారి ఇట్లా నక్కి కూర్చున్నాడు కనిపించడండి ఎందుకంటే విగ్రహం పెద్దది కాబట్టి ఆ వెనక్కి కూర్చున్నా ఇక చూడండి ఆరున్నరకి భక్తులు రావటం మొదలుపెట్టారు ఇక మామూలు రోకంటి పాట రోకంటి పాట ఉంది కదండి ఓ అమ్మ తల్లి జగజ్జనని నీలో లీనం చేసుకో ఈ మేము బాధలు పడలేకుండా చస్తున్నాం ఈ సంసార కోపంలో పడి ఆ అమ్మ నీలో ఐక్యం చేసుకో ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తే ఆ పూజారి ఏమన్నాడు తెలుసుకోండి వెనక నుంచి సన్నగా కేక వేశాడు ఓ భక్తులారా ఎవరెవరు నాలో లీనం కావాలని చెప్పి అనుకుంటారో ఇప్పుడే విగ్రహానికి గనక దగ్గరగా వస్తే నాలో కలుపుకుంటాను అన్న అన్నాడండి వాడు ఆ పూజారి సన్నగా కేకేసాడు ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే నాలో లైక్యం కావాలని విగ్రహానికి దగ్గరగా వస్తే ఇప్పుడే లీనం చేసుకుంటాను అని పూజారికి అంటే అమ్మవారు కేకేసినట్టు అమ్మవారు పలికినట్టు ఇక చూడండి అమ్మవారు ఆ వాక్యం చెప్పారని ఈ భక్తులు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకుంటూ ఇంటి దగ్గర అన్ని పళ్ళు పెట్టుకుని ఇప్పుడైనా ఐక్యం అని ఒక్కొక్కళ్ళు జారుకుంటున్నారండి ఇంటికి ఇంటి దగ్గర అన్ని పనులు పెట్టుకుని ఇంకా పిల్లకి పెళ్లి చేయలేదు వాడికి ఏమైనా చదువు చెప్పలేదు ఈ విధంగా ఇంటి గొడవలన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చి ఎబ్బే ఇప్పుడైనా ఐక్యం అని చెప్పి అందరూ దగ్గరగా ఉంటే మళ్ళీ కలుపుకుంటుందేమో అమ్మగారు అని చెప్పి పారిపోయారండి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్ళిన తర్వాత పూజారి బయటికి వచ్చి ముక్కు మీద వేలేసుకున్నాడండి రామరామా ఇది ఎక్కడ ప్రార్థన రోజు కలుపుకో కలుపు కలుపుకుంటానంటే పారిపోతారు వీడు ఏమంటే నిజంగా ఈ ప్రార్థనకి ఏమైనా వాల్యూ ఉన్నదా చెప్పండి అదే విధంగా భగవంతుని అనేక మంది స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు జపాలు చేస్తున్నారు కానీ అది లాంఛనంగా ఉన్నదా లేకపోతే హృదయపూర్వకంగా ఉందా అదండి భగవంతుడు కనిపెడతాడు సార్ మనం మీరు ఎన్ని జపం చేశారో నా క్వాంటిటీ భగవంతునికి సంబంధం లేదండి సార్ పరమాత్మ వచ్చినాడు ఏమండి నమ శివా ఎంతకాలం జపం చేశారు రామకోటి ఎన్ని రాశారు ఇవన్నీ అడగడండి ఈ డస్ నాట్ వాంట్ ది క్వాంటిటీ క్వాంటిటీతో దేవునికి సంబంధం లేదు బట్ హీ వాంట్స్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ధ్యానం చేస్తున్నావు ఏ నీకు ఏకాగ్రత ఉందా ఏం భక్తి ఉన్నదా ఈ ఇది విచారిస్తారండి ఇప్పుడు చూడండి భగవద్గీత అంతా బోధించారు కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చివరికి ఏమని ప్రశ్న అడిగాడు తెలుసండి అర్జునుని అర్జున విన్నావా నేను చెప్పిందంతా విన్నావా అని అడగలేదండి ఏమన్నా అర్జున నేను చెప్పింది ఏకాగ్రంగా విన్నావా ఇదండి అడిగింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎంత చక్కగా నేను చెప్పింది ఏకాగ్రంగా విన్నావా అదండి వారికి కావాల్సింది వినటం కాదు కాన్సన్ట్రేటెడ్ మైండ్ అది ఏకాగ్రంతో ఏకాగ్రతో కనుక వింటే వెంటనే జీర్ణం అవుతుందండి అందుకనే అర్జునని ఖచ్చితే తత్సృతం పార్థ త్వయకాగ్రేణ చేతస ఏకాగ్రేణ చేతస శృతం అన్నాడు ఏకాగ్ర అదండి ముఖ్యం చూసాను పై పెద్దలండి చెప్పింది పెద్ద గొప్ప కాదండి ఇతరులు ఏమైనా స్తోత్రాలు చేస్తే దాన్ని గొప్పగా చూడరు ఆ స్తోత్రం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది విశ్వాసంతో ఉన్నదా శ్రద్ధతో చేస్తున్నారా ఇదండి అనేక మంది అండి ఇది తెలియక ఊరికి క్వాంటిటీ పెంచుకుంటారండి క్వాంటిటీ అంటే సంఖ్య పెంచుకుంటారు ఏమండో నేను లక్ష జపం చేశాను కోటి బిల్లం అర్చన చేశాను ఒత్తులు ఎరిగిచ్చాను లక్ష ఒత్తులు మంచిదే తప్పని నువ్వు ఆ ఇంత చేస్తున్నారు కదా ఇన్ని ఒత్తులు ఎలిగిచ్చారు ఇంత చేశారు కదా ఒక్కొక్క కార్యం చేసేటప్పుడు మీ మనస్సు ఎక్కడుంది అదండి భగవంతుడు విచారించేది సార్ ఏకాగ్రంగా లేకపోతేనండి కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే దానికి ఫలితం ఎక్కువ ఉండదండి దృష్టాంతం చెప్తాను ఇప్పుడు సూర్య కిరణములు సూర్య కిరణములు అనేకమైన ఉన్నాయండి ఒక లెన్స్ లెన్స్ తీసుకురాండి ఆ లెన్స్ మధ్య సూర్యుడు చక్కగా దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుంటే లెన్స్ పెట్టండి కింద కింద ఒక కాగితం పెట్టండి కాగితం ఈ లెన్స్లో నుంచి కిరణములన్నీ ఒక్క చోట అండి ఏకాగ్రంగా వస్తాయండి ఒక ఈ కింద కాగితం ఉంటుంది చూడండి కాగితం మీద ఒక చుక్క పడుతుందండి ఆ వెలుతురు ఆ కిరణములన్నీ ఒక్క చోట కేంద్రీభూతం అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలిసిన ఒక్క నిమిషం కనుక కాగితం అట్లా ఉంచారా మండిపోతుందండి కాగితం కాలిపోతుంది
ఆ లెన్స్లో నుంచి ఒక చోట పడేటప్పటికి ఏమండి అది కాలిపోతుంది అది ఆ కాలిపోయే శక్తి కిరణాలకు ఉన్నదండి ఉన్నప్పటికీ ఏ లాభం చెప్పండి ఒక్క చోటు ఏకాగ్రంగా లేవు అవి అదేవిధంగా మనస్సు అన్ని పరిపర విధములు ఈ ప్రపంచం మీద వ్యాపిస్తున్నదండి ఏ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి తెలిసిన అన్నిటినీ ఒక్క చోటు తీసుకురావాలండి దాని పేరే ప్రత్యాహారం అంటారు చూడు యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారం ప్రత్యాహారం అంటే విత్ డ్రాయల్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ ఈ ఇంద్రియములు బహిర్ముఖంగా పోకుండా అండి ఏకాగ్రంగా తీసుకురమ్మంటాడు ఎవరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపు ఆరవధ్యాయం వచ్చినప్పుడు అని సరే యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియం యై తదాత్మన్యే వశం నయే ఓ అర్జున ఎప్పుడెప్పుడు మనస్సు బహిర్ముఖంగా పోతుందో చక్కగా విచారణ చేసి వైరాగ్యంతో కూడి ఆ మనస్సును మళ్ళీ అంతర్ముఖంగా తీసుకురాండి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆరవ అధ్యాయంలో చెప్తారు కనుక ఇప్పుడు మనం విచారణ చేసేది ఏమిటండి శ్రీరామచంద్రుల యొక్క అభిప్రాయం ఆ వైరాగ్యం చక్కగా వెల్లడిస్తున్నారండి ఎవరికి విశ్వామిత్రుని ప్రశ్న చేశారు కాబట్టి వారితో కానీ పక్కన ఎవరున్నారు చూసిన వశిష్ఠులు ఉన్నారు దశరథ మహారాజు ఉన్నారు ఏమండి ఇంద్రేనా కాదండి ఈ ఈ వశిష్ఠులు వారు విశ్వామిత్రులు బోధ చేయబోతున్నారని తెలుసుకుని ఎక్కడెక్కడ జిజ్ఞాసువులు చూ ముముక్షువులు ధరించాలని కుతూహలం కలిగినటువంటి అనేక మంది భక్తులంతా వచ్చి అక్కడ సమావేశమైనారు దశరథుని యొక్క ఆస్థానం అంతా కిటకిటలాడిపోయిందండి వీరి సంవాదం వినటానికి ఇదే సామాన్యం అండి ఇప్పుడు తూర్పార తూర్పార పట్టాలంటే గాలి గాలి ఉండాలి కదండి గాలి ఉన్నప్పుడు రైతులు బహు జాగ్రత్తగా ఉంటారు గాలి ఉన్నప్పుడే తూర్పార పడతారండి అప్పుడు చక్కగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా గాలి అంటే ఏమిటి వశిష్ఠ మహర్షి అనే మహానుభావుడు దొరుకుతారా వారు ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి బోధ రామచంద్రుని చెప్తుంటే అది వృధా అయిపోతుంది కదా అని వినటానికి అనేక మంది ముముక్షువులు వచ్చేసారండి ఓ దశరథ నీకు ఆస్థానం అంతా భక్తులతో నిండిపోయిందండి ఆ టైంలో విశ్వామిత్రుడు ప్రశ్న చేస్తే ఈ రామచంద్రుడు తన అనుభవాన్ని వెల్లడిస్తున్నారండి అయితే ఈ మహాగ్రంథం ప్రారంభం చేసేటప్పుడు అండి రాసింది రాసింది ఎవరు చెప్పండి వాల్మీకి మహర్షి ఆహా ఎటువంటి ప్రార్థన ప్రారంభించినారంటే చాలా అద్భుతంగా ఉందండి మీరు అనేక ప్రార్థనలు చూచుంటారు ఏదైనా గ్రంథం ఉపక్రమించేటప్పుడు ప్రార్థన ప్రార్థనతో అందరూ కూడా ఉపక్రమ ప్రారంభించారు కానీ వాల్మీకి మహర్షి ఈ మహా యోగ వాసిష్టం దీనికండి నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయండి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సందర్భం మొదటి రోజు కాబట్టి యోగ వాసిష్టం అనేది ఒక పేరండి వాసిష్ట మహారామాయణం ఇంకొక పేరండి జ్ఞాన వాసిష్టం ఇంకొక పేరు వశిష్ట గీత నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి ఏ పదం మీరు విన్నప్పటికీ కూడా ఒకే గ్రంథం అని చెప్పి అనుకోండి నాలుగు గ్రంథాలు కాదండి ఇది యోగ వాసిష్టం వాసిష్ట మహారామాయణం ఇదండి ఒరిజినల్ బుక్స్ అండి ముప్పై రెండు వేలు జ్ఞాన వాసిష్టం ఆరు వేలు అండి తగ్గించేశారు దాంట్లో వశిష్ట గీత అండి ఎనిమిది వేలు చూసారు సారంత్ పిండి ఈ రెండు గ్రంథాలు మూల గ్రంథాలు రెండు వాసిష్ట మహారామాయణం యోగ వాసిష్టం అది దాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ వశిష్ఠులు వారు చెప్పబోతుంటే ఊ అనేక మంది భక్తులంతా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇక వాల్మీకి మహర్షి అంత రికార్డు చేసి వారేశారు ఇక్కడ జరిగే విషయం వారు ఏం చెప్తున్నారు అంత రికార్డు చేసి మనందరికీ కూడా ప్రసాది మనకు ఒప్ప చెప్పారండి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క చలవండి లేకపోతేనండి ఆ కాలగర్భంలో అట్లా వృధా అయిపోయేదండి ఏది బోధ ఎవరైనా రికార్డు చేస్తే కదండి కనుక మొట్ట ఇప్పుడు భగవద్గీత ఆహా కృష్ణుడు గారు బాగా చెప్పారు సరే ఎవరు వ్రాసింది ఎవరు వారు కనుక వ్రాయకపోతే మన వరకు వస్తుందండి ఎవరైనా రికార్డు చేసుకుంటే కదండి ఆనాడు తాటాకుల గ్రంథాలు ఈ తాటాకులు వీటి మీద రాసుకుని ఆ వాల్మీకి మహర్షి గారు ఇంతవరకు ఇది వ్యాస మహర్షి వాల్మీకి ఇంతవరకు మన మనకి పాలిటికి వచ్చిందంటే ఆహా ఎంత అదృష్టం చెప్పండి అది ఎంత అదృష్టం మహానుభావుడు అండి రికార్డు చేసుకున్నారు ఇద్దరు వ్యాసులు వారేమో భగవద్గీత ఇక్కడ వాల్మీకి అండి ఈ బోధ వశిష్ఠులు వారు చెప్పే బోధ ఇక గ్రంథం ప్రారంభం చేసేటప్పుడు అందరూ ప్రేయర్ ఆ ప్రేయర్ ఎటువంటిదో చూడండి సాకారమైనటువంటి వారిని చాలామంది ప్రార్థన చేస్తారు ఒక ఆకారం చూడండి శివుడు లేక విష్ణువు నారాయణమూర్తి రామచంద్రుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఏదో ఒక ఆకారం ఇవన్నీ ఉపాధులండి ఒక చిన్న స్వరూపం ఆ స్వరూపాన్ని అందరూ ధ్యానం ప్రార్థన చేస్తుంటారు కదండి వీరు అట్లా కాదండి వాల్మీకి మహర్షి ప్రేయర్ ఎట్లా మొదలుపెట్టాడంటే నిరాకారం నిరాకారమైనటువంటి పరమాత్మ నిర్గుణం చూచారా నిర్గుణం దానికి ఒక ఆకారం అనేది లేదండి భగవంతుని యొక్క యథార్థ స్వరూపం ఏమిటి తెలుసండి నో ఫారం నో నేమ్ అంటే ఈ నేమ్ అండ్ ఫారం లేదండి సచ్చిదానందం బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించింది దాని పేరు చిదాకాశం చూచారు ఇప్పుడు కనిపించేది భూతాకాశం అండి ఫిజికల్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ ఫిజికల్ దానికంటే ఇంకా సూక్ష్మమైందండి చిత్తాకాశం ఇది భూతాకాశం కదండి దీనికంటే సూక్ష్మమైంది సటిల్ చిత్తా దానికంటే మహాసూక్ష్మం ఎవరో తెలుసండి ఏదో తెలిసిన చిదాకాశం మూడు ఆకాశాలు అండి భూతాకాశం చిత్తాకాశం చిదాకాశం ఈ చిదాకాశం అంటే భగవంతుడు అండి భగవంతుని యొక్క యథార్థ స్వరూపం సత్త చిత్త ఆనందం ఆకాశం వలె పోల్చారే కానీ ఆకాశం ఎట్లా అవుతుందండి ఇది ఇంకా విధి లేక ఇంకో వేరే ఉపమానం లేదండి ఆకాశం ఒక్కటే సరి అయినటువంటి ఉపమానం భ
यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते अर्जुन आत्म एट्ला उन्नति लुष्णा आकाशम वाले उन्नति आकाशो अन्नित्लो उन्नति कान देनी कांट दो इधर ने दांतो उन्नति स्पेशलिटी है इतने अन्नित्लो व्यापिस तुम दंडे कान देन तो आंट दो तो आ दृष्टान तो आ उपमान ऐंतर चक्के का उन्नति इनका ये भी कोड़ा भगवान तो निवर्णित चटानी के सरीन उपमान ले दंडे दी आ यथा सर्वगतम सोक्ष्म निराकारमें परमात्म की सर्वत्र व्यापिंच दान लक्षण ऐड जब पढ़ने मूड लक्षण आलोन है सत्त चित्त आनंद सर आ मूड इट की मूड स्वर्ग मल द्वारा नमस्कार अंजास्तार ने मूड इट की ये दी सत्तु की दान ना तराता चित्तो तराता आनंद आ मूड स्वर्ग आल सदैस्तानो समय हम पूर्ति ही पोतन्दे मट्टा मट्ट स्वर्ग आ यतस्सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रै वोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः देनुनुंचि ब्रह्मान्नवंता आविर भविंचिंदो अटवंटि मोलकारनमें न सद्वस्तो की दर्नाओ अंटार इधर तो साकारों इधर कहने चुचिंदी निराकारमें निट्वंटे चोन उपनिषद तुला कड़ा कड़ा मेरे विंटूंटारो ओम आत्मना आकाश संभोता आकाशाद्वायो वायोरक्ने अग्नेरापा अध्यफ्रुथिवी ये पंचभूता लेकर निचोचने सुने आत्मना आकाश संभोता हाँ टाड़ ये ये विधंगा परमात्मा देखने ची ब्रह्मांड वंता आवेर भविष्यन काबट्टे आटवंटे सद्वस्तु की दर्नाओ नमस्कारो अंटाड़ सुन चक्के ने उनका वाक्य मल्ल जप्त नाम ये तस्सर्वानि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रै वो ज्ञाता ज्ञानम् तथा ज्ञेयम् दृष्टा दर्शन दृश्यभु कर्ता है तो क्रिया यस्मा तस्मे ज्ञेत्यात्मने नमः त्रिपुटी अंतरण त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञानमु ज्ञेयम् हैं इनको कठिन नहीं है एक जब पढ़े आनंदा सत्य चित्त आनंदा आनंदा ने के नमस्कार अंजेस्तुनार पुरंते सीकरा यस्मा आनंदस्यांबरे वनो सर्वेशाम जीवनम् तस्मय ब्रह्मानंद आत्मने नमः सर्वेशाम जीवनम् अंदर वो बातों को तो नारंटे देन को आसमान दर्शना आनंद हो ऐसे न चीमा चीमा वेल तो न दाढ़े गंडे चीमा कारो यक्कड़े की प्रयाण आंटे यक्कड़े ना बैलम कारीपिस तो ने वो ने पोतो नारंटे दान की आनंद हो आशुकों उन्हें देने दे � ये राजुलु चक्रवर्तुलु इंद्रुलु वन भविंचे आनंदो इट इज़ ए ड्रॉप इन द माइटी ओशन आ ब्रह्मानंद वन इट ट्वेंटी समुद्रन लो ये चक्रवर्तुलन भविंचे सुखाओ ओका बिंदु अंतारणी मन ओपन इश्त तलो शास्त्र आलो चंड आ ट्वेंटी ब्रह्मानंद मन को नमस्कारम अंतारणी आदि परमात्मे का स्वरूप आउंडी दा � Nenu, ini ananda kosong, ini indra ananda itu gopan jepi nena nu kuntu nane, na ananda itu ane dilusna, itu gua bicara di, bicara di ananda, antar cun. Ha, paramatma dekira ananda, Brahma ananda kini dekira na sokong gua lekka antar. Indra nce manja teh rangkam, rangkam ante beggar. Indra urandi tanu, gua bicu gua nu kuntu ad, nena gua beda wani. Ekda, itu ananda mana itu ante ananda sorupan dekira. Atu ante sorupan ni zengga andar yoga hurda inlo unte, na rai na manusia di erdus tu kuncu nade ante dani kartha ondan de. Kanak-kanak saya Sri Krishna Paramatma ni, Arjuna dia itu tuan dia itu tuan dia dahiriya pura kau ini tuan dia wakil mula jepar ni. Arjuna ini dia ada walshna ada na, ya war miru. Ache jo ayam, ada akyo ayam, war seni pota orang jepar itu tuan dia mat seni seni poyo orang ya waru. Ani nelayan sih perasan jeis ada orang Sri Krishna Paramatma. Viveka ananda, sisu dan doa sisu do. Ye do ye itu tu kucu nade ni. Viveka ananda sisu do. Akar Viveka ananda ni, naya na yendu ke itu tuan ada ada. वार सामान्य एक कुछ लोकल चपर रहते हैं अंत वचन लोन इंग्लिश लोन वार उपन्यास आलो ये दो कुद्दी का अक्कड़ ये पुरे ही ना वो कुछ लोकन जब तारण चाल आद्भुत अंग आउट अंदे आ आ शिशु डेढ़ सौ टेंटे इस लोकन जब पड़ो किमना हमारो दिशी सके नहीं ना यंदु केड़ स्ताव किमना हमारो दिशी सके त्वयि सर्वशक्ति 
ಕಿಂ ನಾಮ ರೋಜಿಷಿ ಸಖೇ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆ ಮಂತ್ರಯಸ್ವ ಭಗವನ್ ಭಗದಂ ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೇತದಖಿಲಂ ತವ ಪಾದ ಮೂಲೆ ಮೂಡು ಲೋಕಮಲು ನೀ ಕಾಳ ದಗ್ಗರ ಕೊನ್ನಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಳ ದಗ್ಗರ ಕೊನ್ನಾಯಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಡಿಸ್ತಾವ ನಾಯನ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯನ ನೀವು ಏಡಿಸೇ ರಕಂ ಕಾದು ನೀವು ದರಿದ್ರಡು ಕಾದಂಟಾಡು ಅವರು ವಿವೇಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೋಂಡಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂಟಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದಿ ಆ ಮಾನವಡಿಗೆ ಇಟ್ಟುವಂಟಿ ಬೋಧಲು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಡಾಲೆ ಗಾನಿ ನೀವು ಹೀನುಡು ನೀವು ಅಲ್ಪುಡು ನೀವು ಜಾತಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸೋ ನೀವು ಮಾಲಪಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಮಾದಿ ಇಟ್ಲಾಗ ಎವಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅನೇದಿ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕನಗ ಕಿಂ ನಾಮ ರೋಜಿಷಿ ಸಖೇ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆ ಮಂತ್ರಯಸ್ವ ಭಗವನ್ ಭಗದಂ ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೇತದಖಿಲಂ ತವ ಪಾದ ಮೂಲೆ ಆತ್ಮೈ ವಹಿ ಪ್ರಭವತಿ ನ ಜಡ ಕದಾಚಿತು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಂ ಕಾನಿ ಜಡಮೈನ ವಸ್ತು ಕಾದು ಆನಂದ ವಸ್ತು ಕಾನಿ ದುಃಖ ವಸ್ತು ಕಾದುನಿ ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಕ್ಕನಿ ಹಿತಬೋಧ ಚೇಸ್ತಾರು ಈ ರೋಜು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ಕಗಾ ದಿವ್ಯಮೈನಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸಿನಾರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮನಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸಿನಾರು ಇಕ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಯೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಚೆಪ್ಪಿ ವಿರಮಿಸ್ತುನಾನು ಒಕ್ಕ ಐದು ನಿಮಿಷಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಯ್ಪೋತುಂದು ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ತಿಳಿಸಂಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರುಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನೀಂದ್ರ ಎಂದಕ್ಕೂ ದುಃಖಂಗಾ ಉನ್ನಾರು ನನ್ನ ಅಡಿಗಾರು ಕದಾ ಏದೋ ನಾ ಮನಸ್ಸಲೋ ಒಕ ಆಲೋಚನೆ ವಚ್ಚೇಸಿಂದೆ ಏಟಿ ಆಲೋಚನ ಎಂದಕ್ಕೂ ವಚ್ಚಿಂದ ತಿಪ್ಪಲು ಆ ಈ ಸಂಪದಲು ಈ ಭೋಗಾಲು ಈ ಭಾಗ್ಯಾಲು ಮೂನಾಳ ಮುಚ್ಚಟ್ಲು ಆ ಎಂತ ಕಾಲವು ನೇನು ಅನುಭವಿಂಚದು ಪೋನಿ ಇವನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತಂಗಾ ಉಂಟೇ ಅನ್ಕೋ ಈ ಅನುಭವಿಂಚೇವಾಡು ಎಂತ ಕಾಲವು ಉಂಟಾಡು ಚೆಪ್ಪಟ್ ಐದರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದಿ ಆ ವಸ್ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಂಚೇ ವಸ್ತು ಗಾನೆ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನುಭವಿಂಚೇವಾಡು ಗಾನೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಶಿಯನ್ ಈ ಇದ್ದರು ಈ ರೆಂಡು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲಗರ್ಭಂಲೋ ನಶಿಂಚು ಪೋತಾಯಂಡಿ ಆ ನಾಡು ಚೋಣಿ ನಚಿಕೇತುಡು ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ಚೆಪ್ತಾನು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜು ಅನೇಕಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಾಲು ಇವ್ವಬೋತುಂಟೇ ಆ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾಡು ತಿಳಿಸಿನ ಇವಂಡಿ ಯಮುಡುಗಾರು ಮೀಕೋ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಒಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಪದಂತೋ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಾರೇಸ್ತಾಡು ಏನು ತಿಳಿಸಿನ ಶೋಭಾವ ಅಂಟಾಡು ಶ್ವಹ ರೇಪು ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ಶ್ವಹ ಅಂಟೆ ರೇಪು ಓ ಯಮಧರ್ಮರಾಜು ಗಾರು ಮೀರು ನಾಕ್ ಇಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ಸಂಪದಲ್ಲನ್ನೇ ರೇಪು ಉಂಟೆಯೋ ಲೇದೋ ನಮ್ಮಕಲ್ ಲೇದನ್ನಾಡು ಚೆಪ್ಪು ಶ್ವಹ ಅಭಾವ ಶೋಭಾವ ಮತ್ಸ್ಯ ಯದಂತ ಕೈತತ್ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಜರಯಂತಿ ತೇಜ ಪೋನಿ ಮೀರು ತೆಚ್ಚಿನ ವಿಷ ವಸ್ತುವಲು ಭೋಗಾಲು ನೇನು ಅನುಭವಿಂಚಾಲಂಟೇ ಎಂತ ಕಾಲಂ ಈ ಯವನ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇದಂತ ಎಂತ ಕಾಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದ ಚೆಪ್ಪಿ ಆ ನಚಿಕೇತುಡು ಚಕ್ಕನಿ ಭಾವಾಲು ಚೆಪ್ತಾಡು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಉಂದಿ ನೇನು ಮರಳ ಎಪ್ಪುಡೇನ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಂಚಿನಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ತಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮನ ಆಲೋಚಿಸುಕೊನೆ ಸಾರಮೈನ ವಸ್ತುವಿನ ಮನಂ ಪಟ್ಟುಕೋವಾಲಂಡಿ ಚೂಂಡಿ ಆ ಸಾರಮೈನ ವಸ್ತುವಿನ ಕನಕ ಪಟ್ಟುಕುಂಟೇ ಕದುಲ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಏ ನಶಿಂಚು ಪೋತು ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದುಚೇತ ದಾನಿವಲ್ಲ ಪೆದ್ದ ಸುಖವೇಮಿ ಕಲುಗದಂಡಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ರೆಂಡು ವಸ್ತುವಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಸಾರಂ ಅಸಾರಂ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ದೃಕ್ಕು ದೃಶ್ಯಂ ಈ ರೆಂಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡಿ ಕಲಿಸಿಪೋಯಿನಿ ಇವಡು ತೆಲಿವುಗಲು ಆಡೇನ್ ಚೇರ್ ವಿಭಾಗಂ ಚೂಂಡಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಂತೇನಂಡಿ ರೇಪು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣಾಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಚೂಂಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪದಮೂರು ನಿಂಚಿ ಚವರ ವರಕು ಪ್ರತ್ ದಾದಾಪು ಪ್ರತ್ಯಧ್ಯಾಯಂ ಏನು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಪೇರು ವಿಭಾಗ ಯೋಗಂ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಂ ಚೂಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಂ ತರವಾತ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಂ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಂ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಇವಿಟಿನ ವಿಭಾಗವು ಅಂಟಾರು ಏಮಿಟಿ ಇಂಥವರೆಗೂ ಎಕ್ಕಡ ಆ ಪೇರು ಬೆಟ್ಟಲದೆ ಇಂಥವರು ಪನ್ನೆಂಡು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಡಿಚಿಪೋಯಿನ ಒಕ್ಕ ಚೋಟು ಕೂಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಲೇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಟ್ಟುವಂಟಿ
నా నా స్వరూపం ఏమిటో చెప్పండి అది ఎవరికైనా ఇటువంటి జిజ్ఞాసు ఉంటుంది అందరూ పదహారేళ్ల వయసు అండి నారాయణ ఈ కాలంలో పదహారేళ్ల పిల్లకాయలను చూడండి ఏవైనా రామా ఇటువంటి వైరాగ్యాలు ఉంటాయా చూ బాల్యకాలంలో క్రీడలు ఆటలు గాలిపటాలు గోలీలు బొంగరాలు ఇవి తప్పితే నారాయణ పుణ్యం పురుషార్థం ఆ టైంలో ఉంటుందండి ఆ టైంలో పోనీ యవనంలో ఉందే చెప్పండి లేదే ముసలివాడైన తర్వాత ఏదో అక్కడక్కడ కొందరికి వైరాగ్యం పుడు అందరికీ లేదండి ముసలివాళ్ళు కూడా ఇంకా అనుభవించాలని ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒకరికండి ఇదో వైరాగ్యం కలుగుతుంది ఎందుకంటే వివేకానంద్ చెప్తాడు నేచర్ విల్ గివ్ దెమ్ స్లాబ్ బై స్లాబ్ అన్నాడు యవన కాలం అంతానండి ప్రకృతి ఈ చెంప ఆ చెంప వాయిస్తే ముసలివాడైన తర్వాత కొంచెం వైరాగ్యం కలుగుతుంది అట్టండి ఎంత చక్కగా చెప్పి నేచర్ విల్ గివ్ హిమ్ స్లాబ్ బై స్లాబ్ ప్రకృతి అనేకమైన దుఃఖాలు ఇచ్చి వీడిని కింద పడేసేస్తుంది ఆ యవన కాలంలో అప్పుడు కొంచెం వైరాగ్యం ముసలితనంలో కలుగుతుంది అట్టండి ఏం లాభం చెప్పండి అది టూ లేట్ అంతే మంచి యవన కాలం బాల్యకాలం నాశనం చేయకూడదండి మంచి చక్కని ఆపర్చునిటీ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు రామచంద్రని వాక్యం చెప్పి నేను విరమిస్తున్నాను కిం మే రాజ్యేన కిం భోగై కోహం కిమిదమాగతం నేనెవరు ఈ జగత్ అంతా ఎట్లా వచ్చింది అని రామచంద్రుడు ప్రశ్న చేస్తున్నారు దీన్ని గుర్చిన విచారణ ఇంకా రేపు ఎల్లుండి కూడా మనం కొనసాగిస్తాం వైరాగ్య ప్రకరణం ఈరోజు సాయంత్రం భగవద్గీత మొదట అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగమును గుర్చిన విచారణ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఓంకారం స్మరణ చేస్తాం ఓ